ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الحمد لله والحمد لمن قال فخلف من بعدهم خلف أضاء الصلاة والتبع الشهوات فسوف يلقون غيا وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين القائل صلوا كما رأيتموني أصلي قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتق الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عدوا عليها بالنوازد عدوا عليها بالنوازد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله شماني تو جمار مسلحان اکرام پریو فستیتی اللہ رمندارہ شکل پر شنگ شاء اللہ سبحانہ و تعالی شمی پہ جارو شم کرونا ایبان کری پائے پوبیترو جمعہ بارج اللہ رمین شربت تم جائے گا 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 الحمدللہ درود سلام نبینا محمد تر پوری بار پوری جانو نشری بار گرو بارے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران إسلام شماني تو مسلم بھائي و بونيرا الله سبحانه وتعالى أما دركي اما در مهان رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جوتھا جوتھو بھائی قرار نردیش کو ریسن ٹھیک ایکی بھابے تر پریو حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ار انو شارون انو کارون بھالو باشا ایوان انو گتو تا کہ اما در جنو فرض کرے دیئے سن پوتی ٹھیک کاجے پوتی ٹھیک کات ہائے اما در کے انو شارون کرتے ہوئے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہی تا ناماز ہوک چاہی تا حج ہوگ چاہی تا زکاة ہوگ چاہی تا مر بیبشا بانی جو ہوگ اور نکنو کسو ہوگ شکل کھتری آما در کے پریو نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتھا کے شرباگ رے پدان نو دیتے ہوگے شرباگ کے رے ایتا کے بارون کرے نیتے ہوگے یہ پریو اپس تھی تھی اس کے آمرا کتھا بول بو شمازر شب چے نکرشتو چور شم پر کے सब चे भयंकर चोर सम्पर् कथा बोल तर सम्पर् जर चुर दृष्टान जर चुर धरण बुझाते गए नबी मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाहसल्लम जे एरा मोरगर खबर ग्रहण मत चूरी करा का गरु छागल एर गोस्त खावार मतो तर चुर कर्म सम्पादन करा शाल मत तर चूरीटा करा कूकर मत तर चुर कर्म सम्पादन करी आज के सुनब एम ही चोर गल्प एम ही चोर कहनी जर य चुर कारण अल्लाह सुबहान तला ते ये दुनिया करा कर्मटाई आल्ला सामने करार जो जख निर्देश कर तक तर क्षटी और तक सम्भवपर है ना तर चुर कारण शुद्ध ओ कर्मटी बिल है ना बर तर जीवन समस्त सत्कर्म ही बिल घोषित हो इन्नाल्ला इन्ना इलेह रजुन जी प्रिय उपस्थिति 
সম্মানিত মুসালিয়া নিকেরাম আজকে যাদের কথা বলবো তারা হচ্ছে গরু চোর ছাগল চোর মুরগি চোর কলা চোর সুপারি চোর নারকেল চোর ওজনে কম দেয় এরকম চোর না এরকম কোনো চোর না এরা হচ্ছে নামাজ চোর এরা হচ্ছে নামাজ চোর আল্লাহ নবী সাল্লাহ আসাল্লাম বলতেছেন সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সবচেয়ে নোংরা চোর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর চোর হচ্ছে নামাজ চোর মাইয়াসরু কুফি সালাহ যে মানুষটি নামাজের বিতারে চুরি করে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের প্রিয় সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন জিয়া রসুল আল্লাহ নামাজের ভিতরে আবার সে চুরি কিভাবে করে নামাজের ভিতরে চুরি হচ্ছে সে ঠিক মতো যথাযথভাবে সে রুকু করে না নামাজের ভিতরে চুরি হচ্ছে সে যথাযথভাবে সেজদা আদায় করে না নামাজের ভিতরে চুরি হচ্ছে সে সালাতের ভিতরে একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করে না সালাতের কোনো কাজ সে একাগ্রতার সাথে করে না তো কিরকম তার নামাজের ভিতরে খুশো খুজোর অভাব কিরকম তার রুকু সেজদার ক্ষেত্রে এই চুরি কিরকম তার অন্য অন্য ক্ষেত্রে এই চুরি সংগঠিত হয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম একাধিক হাদিসের ভিতরে কয়াক শ্রেণীর পশুর সাথে বান্দার এই সালাতের দৃষ্টান্ত দিয়ে এরপর বলেছেন তোমরা এই রকম এরকম সালাত আদায় করো না এরকম এরকম যদি তোমরা সালাত আদায় করো তাহলে তোমরা কিন্তু সালাত চোর হিসাবে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে তোমাদেরকে আর এই সালাতের বিনিময় আল্লাহর কাছে তোমরা কিছুই কিন্তু পাবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম এক হাদিসের ভিতরে বলতেছেন যে তোমরা যে সালাত আদায় করো এরকম সালাত যদি আদায় করে যাও তাহলে আমার উম্মাদ হয়ে মরতে পারবে না আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম একদা সাহাবাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন এরপরে বসলেন এরপর এক সাহাবি এসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের সামনে সালাত আদায় করলো আদায় করার পরে সে এত দ্রুত সালাত আদায় করেছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন ফাজা আলাই সে খুব দ্রুত তার সাথে রুখু করল আর কাক এবং মোরগ যেভাবে তার খাবার গ্রহণ করে ঠক 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 করে ঠোকর দেয় আর খাবার নিচ্ছে ঠিক এরকমই সে সেজদাটা আদায় করল আতারাও না হাজা তোমাদের কাছে কেমন মনে হয় এই সালাদটি এরপরে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম বললেন মান মাতা আলা হাজা মাতা আলা গৈর মিল্লাতে মোহাম্মাদিন ইয়ান কুরু সালা তাহু কামা ইয়ান কুরুল গোরা বুদ্দাম এই যে সালাত আদায় করলো এরকম সালাত আদায় করে যদি সে মৃত্যুবরণ করে তাহলে সে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের উম্মাত হিসাবে সে মরতে পারবে না কারণ সে সেজদাগুলো দিয়েছে এজন্য কাক তার খাবার গ্রহণ করতেছে কিংবা এ যেন মোরগে যেন তার খাবার গ্রহণ করতেছে ঠক ঠক করে সে কয়েকটা মাথার টাক দিয়ে সে উঠে গেল এই ধরনের সেজদা দিয়ে যারা সালাত আদায় করে তাদের সালাত কোনোদিনও তাদেরকে জান্নাতের ফয়সালা দিবে না এর চেয়েও দুর্ভাগ্যের কথা হচ্ছে যে সে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের উম্মাত হয়ে কখনো মরতে পারবে না ঠিক একইভাবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম বলতেছেন তোমরা কুকুরের মতো অথবা হিংস্র জানোয়ারের মতো তোমরা হাত পা বিষায় দিয়ে এরপরে সেজদা আদায় করো না অথচ আমাদের ভিতরে অনেক নামাজি যখন আমরা সেজদা করি সামনের দিকে দুই হাত থানা মাটির সাথে বিছিয়ে দিয়ে এরপরে সেজদা আদায় করি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলাম এটাকেই বুঝাতে চেয়েছেন যে কুকুর যেভাবে সামনের দুই খানা পা এরকম বিষায় দিয়ে মাটিতে এরপরে শুয়ে থাকে তোমরা এরকম কুকুরের শোয়ার মতো সেজদা করো না অথচ আমাদের ভিতরে এরকম সেজদাকারী নামাজিও রয়েছে এমন নামাজ পড়ে কখনোই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আসলামের উম্মাত হওয়া যাবে না 
ঠিক একইভাবে কুকুরের পিছানের যে দুটো পা এই পা দুটো দুই দিকে বিষাই দিয়ে এরপরে মাটির উপরে তার পাশাটা যেভাবে রাখে ঠিক এভাবেও আমাদের ভিতরে অনেকে সেজদা করি দুই পা দুই দিকে দিয়ে ঠিক নিতম্বটা মাটির উপরে বিষাই দিয়ে এরপরে সেজদা করি নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন সেজদাকেও তিনি বারণ করেছেন যে এমনভাবে সেজদা করে তুমি আল্লাহর কাছে নামাজ কবুল করাতে পারবে না ঠিক একইভাবে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই হোয়াসাল্লাম বলেছেন তোমরা শিয়ালের মতো সালাত আদায় করো না সালাতে দাঁড়িয়ে এদিক সেদিক এভাবে শিয়াল দেখবেন যে যখন সে শিকার করতে যায় তখন সে খুব দ্রুততার সাথে ডানে বামে সে খুব তাকায় ঠিক আমাদের ভিতরেও এক শ্রেণীর নামাজি রয়েছে যদিও এরা সংখ্যায় কম কিন্তু নামাজের ভিতরে দাঁড়িয়ে সে এদিক সেদিক অনেক সময় তাকায় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এমন সালাতকে তিনি বলেছেন যে এটা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সালাত নয় যে প্রিয় উপস্থিতি আজকে আমরা আলোচনা করতেছি এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে ইমানের পরে ইমানের পরে যেটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং দামি কর্ম আর সেই দামি কর্মের ভিতরে আবার সবচেয়ে দামি যে দুটি পাঠ তা নিয়ে কথা বলছি আর তা হচ্ছে সালাতের ভিতরে রুকু এবং সেজদা সালাতের ভিতরে রুকু এবং সেজদা আবু হরায়ান সারা জীবনের এই ষাট বছরের যে সালাত এর থেকে এক রাকাত সালাত আল্লাহর কাছে কবুল হয়নি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন কবুল হবে না যতক্ষণ না সে রুকু এবং সেজদার বিতারে তার স্থিরতা নিয়ে না আসে রুকুর বিতারে যতক্ষণে না সে তার পিঠ এবং মাথাকে সোজা করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার রুকু হবে না সেজদার ভিতরে সে যতক্ষণে সাত অঙ্গের উপরে সেজদা করে স্থির না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সালাত তার সাজদা কবুল হবে না এজন্য জন্য নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের সামনে এক সাহাবি তিনবার সালাত আদায় করেছেন তিন তিনবার সালাত আদায় করেছেন এবং প্রতিবারই রসুল্লাহ সাল্লাম তাকে ব্যাক করাইছেন এবং বলেছেন এর যে ফাসাল্লে ফা ইন্না কালাম তু সাল্লে ফিরে যাও তুমি সালাত আদায় করো কারণ তুমি সালাত আদায় করনি অথচ নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের দুই চোখের সামনে ছেড়ে তিনবার সালাত আদায় করেছে সর্বশেষ এই সাহাবি যখন বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ আমি এর চেয়ে সুন্দর কোনো সালাত আদায় করতে জানি না আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন তখন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বললেন যে যখন সালাত আদায় করবে আল্লাহ আকবর বলে শুরু করবে এরপরে তুমি সুরা পড়বে এরপরে তুমি রুকু করবে যতক্ষণ না তুমি রুকুর ভিতরে স্থিরতা না নিয়ে আসবে ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি রুকুর ভিতরে থাকবে সেজদা করবে হাত্তা তাৎমা ইন্না সাজিদান সেজদা করতে থাকবে সেজদার ভিতরে তুমি স্থির থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না সেজদার ভিতরে তোমার স্থিরতা আস অথচ দুর্ভাগ্য আমরা নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের সালাত সম্পর্কে না জানার কারণে একটু যদি লম্বা চওড়া হয়ে যায় রুকু সেজদা তাহলেই আমরা বিরক্তি প্রকাশ করি এই বিরক্তিটা কার প্রতি এই বিরক্তিটা কার প্রতি যিনি নামাজ পড়েছেন তার প্রতি তিনি কি তার নামাজ পড়েছেন নাকি কোরআন এবং সুন্নার নামাজ পড়েছেন তিনি কি তার নামাজ পড়েছেন না তার ওস্তাদের নামাজ পড়েছেন তিনি কি তার নামাজ পড়েছেন না তার পীরের নামাজ পড়েছেন নাকি তিনি নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহাসাল্লামের সুন্নাত সালা তিনি আদায় করেছেন জি প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালায় জন্যই বলেছেন সুরাতুল মুমনের ভিতরে পদ আফলাহ আল মুমিনুন সফলতা অর্জন করেছে ওই ইমানদাররা আল্লাহ দিন আহম ফি সালাতিহিম খাশিয়াউন যে ইমানদাররা তার সালাতের বিতারে তাদের সালাতের বিতারে একাগ্রতা দেখাতে পেরেছে সালাতের বিতারে কি বলেছে কি করেছে 
এ হিসাব কোষে এ হিসাব করে এরপরে সালাত আদায় করেছে সেই ইমানদারদের জন্যই হচ্ছে সফলতা সেই ইমানদারদের জন্যই হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস উলা ইকাহুমুল ওয়ারিসুন আল্লাদিনা ইয়ারিসুন আল ফেরদাউস হুম ফিহা খালিদুন এই ধরনের সালাত যারা আদায় করবে একাগ্রতার সাথে যারা সালাত আদায় করবে হিসাব কোষে যারা সালাত আদায় করবে বুঝে শুনে যারা সালাত আদায় করবে যারা সালাতের ভিতরে যত বেশি স্থিরতা নিয়ে আসবে তাদের জন্যই হচ্ছে জান্নাতুল ফেরদাউস এরাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউস উত্তরাধিকার এরাই হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের উত্তরসূরি সুবাহানাল্লাহ আজকে আমরা সালাতের হাকিকাত জানি না সালাত কি জিনিস সালাত হচ্ছে আমার নাজাত সালাত হচ্ছে আমার জীবন সালাত হচ্ছে আমার সফলতা সালাত হচ্ছে আমার রেজেক সালাত হচ্ছে আমার বডির এক্সারসাইজ সালাত হচ্ছে আমার জান্নাতের ফয়সালা সালাত হচ্ছে আমার হিসাবের সফলতা হিসাবের আমার কামিয়াবি আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন সর্বপ্রথম আল্লাহ সুবাহ বান্দাকে যে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন তা হচ্ছে তার সালাত যদি তার সালাত আল্লাহর কাছে কবুল হয় তাহলে অন্য সব কিছুই কবুল করা হবে সুবাহাত আপনি কি মনে করেন নামাজ না পড়ে জান্নাতে যাবেন যারা নামাজ পড়বে তাদের জন্য জাহান নাম যারা নামাজ পড়বে তাদের জন্য জাহান নাম আল্লাহ সুবাহান হুয়াতালা বলতেছেন নামাজ পড়েছে জামাতে পড়েনি যথা সময়ে পড়েনি নামাজ পড়েছে সমাজকে দেখানোর জন্য নামাজ পড়েছে দায় সারা নামাজ পড়েছে মসজিদে হাজিরা দেওয়ার জন্য নামাজ পড়েছে কিন্তু নামাজের ভিতরে কোনো একাগ্রতা ছিল না কি পড়েছে কি বলেছে এ হিসাব তার ভিতরে ছিল না এজন্য নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন একজন নামাজি ব্যক্তির নামাজ থেকে কারো নামাজ থেকে এক দশমাংশ দশ ভাগের এক ভাগ আল্লাহ কবুল করেন কারো নামাজের নয় ভাগের এক ভাগ কবুল করেন কারো আট ভাগের এক ভাগ কারো সাত ভাগের এক ভাগ কারো ছয় ভাগের এক ভাগ কারো পাঁচ ভাগের এক ভাগ কারো চার ভাগের এক ভাগ কারো তিন ভাগের এক ভাগ আর কারো হয়তো অর্ধেকটা নামাজ আল্লাহ কবুল করেন কিসের ভিত্তিতে আল্লাহ সুবাহান হুয়া এভাবে একজনের নামাজের এই কিছু অংশ কিছু অংশ কবুল করেন বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করেন এটা আপনি আমি যদি প্রত্যেকে নিজের সালাতের দিকে একটু তাকাই এবং সালাত নিয়ে যদি একটু চিন্তা করি তাহলেই এর সঠিক উত্তরটা পেয়ে যাব চার রাকাত বা দুই রাকাত সালাত আদায় করতেছি আল্লাহ আকবার বলে আমি আমার চিন্তা চেতনা থেকে শুরু করে আমার সমস্ত বডির জন্য দুনিয়াবি সমস্ত কর্মকাণ্ডকে হারাম করে নিয়েছি এটাই তো বাস্তবতা তাই না এটাই তো কথা কিন্তু আসলে কি আমরা হারাম করে নিয়েছিলাম আল্লাহ আকবার বলার পরে আমি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত ইমাম সাহেব যখন রুকু করে তখন আমি রুকুতে যাই ইমাম সাহেব যখন সেজদা করে তখন আমি সেজদায় যাই ইমাম সাহেব যা করে আমি তার সাথে তাই করি ইমাম সাহেব সালাম ফিরে এসে আমিও সালাম ফিরে এসি এর মাঝে আমি কোথায় ছিলাম কি করছিলাম কোনোই যেন অনুভূতি নেই আমার ফাঁকে অনেক কিছু চিন্তা করা হয়ে গেছে অনেক কিছু হিসাব কষা হয়ে গেছে নামাজের পরে আমি কি করব সে সিদ্ধান্তটা আমি নামাজের মধ্যেই নিয়ে ফেলতে পেরেছি ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এদের সালাত তাদেরকে জান্নাতে নেবে না কখনোই এদের সালাতই তাদেরকে জাহান নামে নিয়ে যাবে যে প্রিয় উপস্থিতি গোটা সালাত এবং সালাতের পূর্ববর্তী কর্মকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলতেছেন আস সালাতু সালাসাতু আসলাসিন সালাত তিন ভাগে বিভক্ত সালাতের তিনটি পার্ট রয়েছে তিনটি খুঁটি রয়েছে তিনটি মেরুদণ্ড রয়েছে তিনটি মূল পিলার রয়েছে এই তিনটি যদি কারো কবুল হয় তাহলে বাকিগুলো কবুল হবে আর এই তিনটি যদি কবুল না হয় তাহলে বাকি কোনো কিছুই আল্লাহর কাছে কবুল হবে না এমন কি সালাত যখন কবুল হবে না তখন আপনার অন্য কোনো কর্মও কবুল হবে না দান সদাকা বলেন রোজা বলেন জাকাত বলেন মানুষের উপকার বলেন পিতা মাতার সেবা বলেন কোনো কিছুই কবুল হবে না যদি আপনার সালাত কবুল না হয় কেন এর কারণ হচ্ছে ইমানের পরে সর্বপ্রথম আল্লাহর নির্দেশ বান্দার প্রতি বান্দা তুমি সালাত আদায় করো 
সালাত হচ্ছে বান্দার ইমানকে ঠিক রাখবে যার সালাত নেই তার ইমান নেই আমার কথা না নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কথা একজন কাফের একজন মশরিক একজন অমুসলিম আর একজন মুসলিমের ভিতরে পার্থক্য দাঁড়ি নয় টুপি নয় পাঞ্জাবি নয় জুব্বা নয় পাগড়ি নয় পার্থক্য হচ্ছে সালাত পার্থক্য হচ্ছে সালাত পার্থক্য হচ্ছে সালাত আজকে আমরা সালাত সম্পর্কে অজ্ঞ সালাতের অনেক কিছু সম্পর্কে আমরা জানি না যার জন্য সালাতে আমাদের কোন ধরনের অনুভূতি একাগ্রতা এটা ধরে রাখতে পারি না আল্লাহ রসুল সাল্লামকে সাহাবারা জিজ্ঞাসা করেছেন জি আর রসুল আল্লাহ কিভাবে সালাতের ভিতরে আমি একাগ্রতা নিয়ে আসবো তখন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাহাম বলেছেন সল্লি সলাতা মোয়াদ্দাইন যখন তুমি সালাত আদায় করবে তখন মনে করবে যে এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত এটাই তোমার জীবনের শেষ সালাত আজকের জুমা পড়তেছ আগামী জুমা পর্যন্ত তুমি থাকবে না এটাই তোমার জীবনের শেষ জুমা এটা মনে করে এই জুমার সালাত আদায় করো সালাতের ভিতরে একাগ্রতা তখনই আসবে যখন আমরা জানব যে সালাতের ভিতরে আমরা যা বলতেছি সেটা কি বলতেছি আলহামদুলিল্লাহে <laughs> 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 এটাই হচ্ছে আমাদের ইয়া কানা আবুদু আইয়া কানাস্তাইন কিন্তু আল্লাহ সুবাহন তালা সেই ইয়া কানা আবুদু আইয়া কানাস্তাইন বলেননি বলছেন না মসজিদের ভিতরে যেমন ইয়া কানা আবুদু মসজিদের বাহিরেও ওই একই ইয়া কানা আবুদু যে মসজিদের ভিতরেও আমি আল্লাহ তোমার গোলামি করি মসজিদের বাইরেও আল্লাহ তোমার গোলামি করি মসজিদের ভিতরেও আমি আল্লাহ তোমার সাহায্য চাই মসজিদের বাইরেও আল্লাহ তোমার সাহায্য চাই রমজান মাসে যেমন তোমার এবাদত করি তোমার সাহায্য চাই রমজানের বাইরেও আমি তোমার এবাদত করি তোমার সাহায্য চাই এই ইয়া কানা আবুদু আইয়া কানাস্তাইন এটা যদি আমরা বুঝে বলতাম তাহলে নামাজের ভিতরে শয়তান এসে আমাদের নামাজকে পণ্ড করতে পারতো না নামাজ দখল করতে পারতো না শয়তান তো রয়েছে স্পেশালি আপনার আমার নামাজ এবং অজু এই দুইটা জিনিসকে নষ্ট করার জন্য স্পেশাল দুটো শয়তান রয়েছে অজুর জন্য হচ্ছে ওয়ালহান আর নামাজের ভিতরে এক শয়তানের নাম হচ্ছে খিনজাব আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লামকে এক সাহাবি এসে বলছেন যে আর রসুল আল্লাহ নামাজের ভিতরে তো এরকম দুনিয়া বি আজে বাজে চিন্তা চলে আসে কি করতে পারি তখন নবী মোহাম্মদুর রসুল আল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলতেছেন তুমি চুপে চুপে বলো আহুজুবিল্লাহ এরপরে তোমার বাম দিকে এভাবে তিনবার তুমি থুতু ফেলো শয়তান তোমার থেকে দূর হয়ে যাবে কিন্তু আমরা নামাজে আসি হাজিরা দেওয়ার জন্য আজকে যদি নামাজ সম্পর্কে নামাজের বিশেষ করে যে তিনটি পাঠের কথা বলেছিলাম প্রথম পাঠ হচ্ছে অজু যার অজু শুদ্ধ হবে তার নামাজ শুদ্ধ হবে অজু শুদ্ধ হবে না নামাজ শুদ্ধ হবে না আর দুটো পাঠ হচ্ছে দুটো পিলার হচ্ছে খোদ নামাজের ভিতরে একটা হচ্ছে রুকু আর একটি হচ্ছে কি সেজদা রুকু হবে তো আপনার নামাজ হবে রুকু হবে না তো আপনার নামাজ হবে না সেজদা হবে তো আপনার নামাজ হবে সেজদা হবে না তো আপনার নামাজ হবে না এটাই নবী মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসালামের ফয়সালা আজকে আমরা সেজদার ভিতরে গেলে কিভাবে মাথাটা উঠাবো কখন উঠাবো এই চিন্তা নিয়েই আমরা সেজদায় যাই একটু দেরি হয়ে গেলে হয়তো একবার উঠায় মাথা তাকায় দেখি যে ইমাম সাহেব দেরি করছে কেন এটাই বাস্তবতা অথচ সেজদা কি জিনিস একটু শোনার চেষ্টা করেন আল্লাহ নবী সাল্লাহ ইসলাম বলতেছেন সেজদা হচ্ছে বান্দার এমন এক কর্ম যেই কর্মের সময় বান্দা আল্লাহকে সবচেয়ে কাছে পায় সোবাহ আল্লাহ যেই কর্ম করার মধ্যে যদি বান্দা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চায় সাথে সাথে আল্লাহ সোবাহন তালা তা কবুল করে নেন সোবাহ আল্লাহ আল্লাহ নবী সাল্লাম বলতেছেন সহি মুসলিমের হাদিস আকরাবু মায়াকুনুল আব্দুমের রব্বি হুয়া হুয়া সাহাজিদ বান্দা আল্লাহর সবচেয়ে কাছে যায় ওই সময় যখন তার মাথাটা জমিনে সে নত করে আল্লাহকে ডাকে আর বলে সোবাহান রব্বিয়াল আলা সোবাহান রব্বিয়াল আলা এইখানে আপনি কত আপনার প্রয়োজন রয়েছে কত আপনার সমস্যা রয়েছে এই সমস্যার কথা এখানে এসে বলেন রব্বির হাম হুমা কামা রব্বানি সাগিরা এখানে এসে বলেন রব্বান আতিন আফিদ দুনিয়া হাসানা এখানে এসে বলেন আল্লাহ তুমি আমাকে সুস্থ বানাই দাও এখানে এসে বলেন যে আল্লাহ তুমি আমার ছেলের সমস্যাটা দূর করে দাও এখানে এসে বলেন যে প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক করে দাও এখানে এসে বলেন যে আল্লাহ আমার সব সমস্যা তুমি জানো তোমার কাছে মাথা নত করেছি তুমি আমার সব সমস্যার সমাধা করে দাও কারণ আল্লাহ আপনার সবচেয়ে কাছে এসেছেন আল্লাহ আপনাকে ওয়াদা করতেছেন তার প্রিয় হাবিবের মাধ্যমে আপনি চান চাইতে দেরি কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার উত্তর দিতে দেরি 
নামাজের এই সেজটা হচ্ছে এত দামি জিনিস নবি মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ আসাল্লামের একজন খাদেম তাকে একজন তাবি মাদান ইবনে আবি তলহা তিনি বলতেছিলেন হে সাওবান হে সাওবান তুমি আমাকে এমন একটি কর্মের কথা বলো যেই কর্মটা করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব তুমি তো নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের অনেক দিন খেদমত করেছো সেই খেদমতের আলোকে তুমি কি শুনেছো নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে কোন আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব তখন নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম সৌবানকে যে কথাটি বলেছিলেন সেই কথাটি তিনি এই মাদান এবনে আবি তলহা তাকে বলে বলেছিলেন যে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে আমি সৌবানকে বলেছিলেন আলাই কাবি কাসারাতে সুজুদ হে সৌবান তুমি বেশি বেশি করে একাগ্রতার সাথে আল্লাহর ভয় নিয়ে সেজদা করো কারণ তুমি আল্লাহর কাছে একবার মাথা যদি নত করো ইল্লা রফা কাল্লাহ বিহা দরাজা তোমার এই সেজদা দিয়ে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা তোমার মর্যাদা বাড়িয়ে দিবেন সুবাহান আল্লাহ আর এই সেজদার কারণে আল্লাহ সুবাহান তালা তোমার গুনা মাফ করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ সেজদা হচ্ছে এমন এক কর্ম আমরা সবাই তো নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সুপারিশ তাই তাই না এর চেয়েও বড় জিনিস হচ্ছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের পাশে জান্নাতে এক রুমে অবস্থান করা এক জায়গাতে অবস্থান করা এর চেয়ে দামি জিনিস আর কি হতে পারে বলেন তো আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাহ সাল্লামের আর একজন খাদেম যুবক সাহাবি রবিয়া ইবনে কাব আল ইসলাম রাজি আল্লাহ আনহু তিনি তাহাজুদের নামাজের জন্য পানি দিচ্ছিলেন ঠিক ওই মুহূর্তে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লাম তিনি রবিয়া ইবনে কাব আল ইসলামী রাজি আল্লাহ আনহুকে বলছিলেন হে রবিয়া তোমার কিছু প্রয়োজন রয়েছে আমাকে বলো আমি এই গভীর রাত্রে আল্লাহকে বলি আল্লাহ তোমার প্রয়োজনটা পূর্ণ করে দিবে আমরা হলে বলতাম যে বড় একটা চাকরি যদি হতো ভালো একটা চাকরি যদি হতো একটা বিয়ে সাদের ব্যবস্থা যদি হতো বিদেশে যদি যেতে পারতাম একটা ব্যবসার ব্যবস্থা যদি হতো কিন্তু রবিয়া ইবনে কাব আল ইসলামী রাজি আল্লাহ আনহু তিনি বলেছিলেন ওরেদ মোরা ফাঁকা টাকা ফিল যান না ইয়ার রসুল আল্লাহ আমি দুনিয়ার কিছুই চাই না আমি চাই এ দুনিয়াতে যেমন আপনার পাশে আসি জান্নাতেও আপনার পাশে থাকতে চাই যুবক সাহাবি কিন্তু চিন্তা চেতনা একটু হিসাব করে দেখেন যে কত উঁচ মাপের চিন্তা কত উঁচ আকাঙ্ক্ষা তার দুনিয়ার কোনো স্বার্থ নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে পাশ করায় নেওয়ার জন্য তিনি উপস্থাপন করেননি করেছেন যে উপস্থাপন যে জিনিস সবচেয়ে দামি সব কিছুর ফয়সালা যেটা অর্থাৎ জান্নাত পাওয়া আবার সেই জান্নাতের ভিতরে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ আসাল্লামের সাথে জান্নাতে থাকতে পারা এ কথা বলার পরে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম রবিয়া এবনি কাব আল ইসলামীকে আবারও জিজ্ঞাসা করলেন আওয়া গায়রা জালি হে রবিয়া এছাড়া আর কিছু তোমার চাওয়া নেই তখন তিনি তিনবারের জবাবে একই কথা বললেন না ইয়া রসুল্লাহ হুয়া যাক আমি যা বলেছি এটাই আমি চাচ্ছি দ্বিতীয় আর কিছু আমি চাচ্ছি না তখন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন আলা নাফসি কা বিকাশ রাতে সুযোগ হে রবিয়া তুমি যদি জান্নাতে আমার পাশে থাকতে চাও আমার সাথে যদি অবস্থান করতে চাও তাহলে বেশি বেশি করে লম্বা চওড়া করে দীর্ঘ সময় ধরে একাগ্রতা নিয়ে আল্লাহকে কাছে পেয়ে আল্লাহর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা রেখে একাগ্রতার সাথে তুমি বেশি বেশি সেজদা আদায় করো বেশি বেশি নফল সালাত আদায় করো ফরজ সালাত যখন আদায় করো তখন যথাযথভাবে সেজদাগুলো তুমি দেওয়ার চেষ্টা করো রুকুগুলো করার চেষ্টা করো তাহলে তুমি আমার সাথে জান্নাতে অবস্থান করতে পারবে সুবাহান আল্লাহ সেজদা কি জিনিস এই উম্মাতের মানুষগুলোকে নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম সেজদার চিহ্ন দিয়ে কেয়ামতের ময়দানে লক্ষ লক্ষ নবীর উম্মাতের মধ্য থেকে আলাদা করে নিবেন যে এরা হচ্ছে আমার উম্মাতের মানুষগুলো এই উম্মাতের যে মানুষগুলো অজু করেছে ঠিকমতো সেজদা আদায় করেছে এই মানুষগুলোর এই অজুর অঙ্গগুলো সেজদার অঙ্গগুলো এগুলোর থেকে নূর চমকাতে থাকবে আর সেই অবস্থা দেখে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তার উম্মাতের মানুষগুলোকে আলাদা করে নেবেন আল্লাহ সুবাহন তালা সুরাত উল ফাথের ভিতরে বলতেছেন সীমা হুমফি উজু হিমিন আসারের সুযোগ যারা নামাজি যারা জান্নাতি যারা আহলুল ইমান যারা ইমানদার মোমেন তেয়ামতে তাদের শরীরের অজুর অঙ্গগুলো সেজদার অঙ্গগুলো এগুলো চমকাতে থাকবে এগুলো থেকে তাদেরকে চিনা যাবে যে এরা ছিল এই উম্মাতের মানুষ এরা ছিল ইমানদার এরা ছিল নামাজি কিন্তু দুর্ভাগ্য যারা নামাজও পড়েছে ইমানের দাবিও করেছে কিন্তু নামাজে রুকু সেজদা ঠিক মতো করেনি 
নামাজের কোনো কর্মকাণ্ড একাগ্রতার সাথে করেনি যারা মুনাফিকির নামাজ আদায় করেছে এদেরকে আল্লাহ সুবাহান হওয়া ডাক দিবেন যে আসো বান্দারা তোমরা তো দুনিয়ায় নামাজ করেছো রুকু করেছো সেজদা করেছো আসো একবার আমাকে একটু রুকু করে দেখাও তো একটু সেজদা করে দেখাও তো আল্লাহ সুবাহান তালা সুরাতুল কলামের বিচারে বলতেছেন যে তাদেরকে ডাকা হবে তারা রুকু সেজদা করার চেষ্টা করবে কিন্তু তারা তাদের শরীর বাঁকা করতে পারবে না পিঠ বাঁকা করে রুকুও করতে পারবে না আর সেজদা গিয়ে তারা সেজদাও করতে পারবে না ইন্না আল্লাহ ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলতেছেন ইয়াউমা ইয়ুকশাফু আন সাকিন ওয়া ইউদাউনা ইলা সুজুদে ফালা ইয়াসতাতিউন তাদেরকে যখন রুকু সেজদার জন্য ডাকা হবে তখন তারা আর সেজদা করতে পারবে না এর কারণ হচ্ছে তারা দুনিয়াতে আল্লাহর সাথে প্রতারণা করেছিল সত্যিকার অর্থে সে আল্লাহর সামনে যে মাথা নত করেছে এই অনুভূতি ছিল না এখানে যখন যদি এমপি সাহেব থাকতো এখানে যদি চেয়ারম্যান সাহেব থাকতো এখানে যদি থানার ওসি সাহেব থাকতো তার সামনে আমরা কত ভক্তি কত শ্রদ্ধা কত ভদ্রতা দেখিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি অথচ সবার যিনি স্রষ্টা যাকে ভয় করলে আর কাউকে ভয় করতে হয় না যাকে ভয় করলে দুনিয়ায় না যাত আখেরাতেও না যাত তাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম সাধারণ একজন মানুষের সামনে আমাদের যে ভয়টা সেই ভয়টুকু আমরা দেখাতে পারি না জি সম্মানিত উপস্থিতি মুসালিয়া নেকেরাম এর চেয়েও বড় পুরস্কার হচ্ছে যারা সেজদা করব এই সেজদার ভিতরে যদি আমাদের আল্লাহর প্রতি ভক্তি থাকে শ্রদ্ধা থাকে অনুভূতি থাকে যা আল্লাহ আমার কাছে রয়েছে এই অনুভূতি নিয়ে একাগ্রতার সাথে যদি আমরা সেজদা আদায় করতে পারি তাহলে আপনার এই সেজদার অঙ্গগুলোকে আল্লাহ সুবাহান তালা জাহান নামের উপরে হারাম করে দিবেন সুবাহান আল্লাহ সেই মুসলিমের ভিতরে হাদিস এসেছে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে আবু হরায় রাদি আল্লাহ আনহু বলতেছেন তা আকুল উন্নার মিন ইবনে আদামা ইল্লা আসার সুজুদ জাহান নামের আগুন একজন নামাজি ব্যক্তির সব কিছু জ্বালাই দিতে পারে কিন্তু সেজদার অঙ্গগুলো কখনোই জ্বালাবে সেজদার অঙ্গগুলো জাহান নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না হাররম আল্লাহ আলান্নারে আনতা আকুলা আসার সুজুদ আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা জাহান নামের উপরে সেজদার জায়গাগুলোকে হারাম করে দিয়েছেন সুবাহান আল্লাহ হবে হামদি সুবাহান আল্লাহ আজিম শয়তান সেজদা না করতে পেরে অহংকার বসত সে সেজদা না করে আজকে সে বিতাড়িত আজকে সে অনুতপ্ত আজকে সে আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালার গজবের বিচারে পড়ে আছে তেমত পর্যন্ত আর চির স্থায়ী জাহান নামের ফয়সালা করে নিয়েছে এই সেজদাকে অস্বীকার করণে একটি মাত্র সেজদা অস্বীকার করেছে আর আমরা মুসলিম হয়ে মুসলিম দাবি করে প্রতিদিন কতগুলো সেজদাকে অস্বীকার করে যাচ্ছি বলবো যে অস্বীকার করতেছি না তাহলে আপনি আমি কি করতেছি কেন সালাত আদায় করি না কেন সালাত আদায় করি না কেন সেজদা দিচ্ছি না আমি যদি একটি জিনিস বিশ্বাসই করি বিশ্বাস কাকে বলে বিশ্বাস মানে যেটা কাজে আছে ওটার নাম বিশ্বাস যেটা কাজে নাই এটা বিশ্বাস নয় এটা হচ্ছে কপটতা এটা হচ্ছে কপটতা যে প্রিয় উপস্থিতি সেজদা হচ্ছে এমন একটি কর্ম যেই কর্মের বিচারে সালাতে সর্বোচ্চ সংখ্যক অঙ্গ ব্যবহার হয় সুরা ফাতেহা যখন পড়ি তখন মুখ ব্যবহার হয় রুকু যখন করি তখন হাত ব্যবহার হয় কিন্তু সেজদা সেজদা যখন করতে যাই তখন সাত অঙ্গের উপরে আপনাকে আমাকে সেজদা করতে হবে নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলতেছেন ওমির তু আন আস জুদা আলা সব আতে আজুমেন আমি আদিষ্ট হয়েছি যে আমি সাত অঙ্গের উপরে সেজদা করব সাত অঙ্গের উপরে সেজদা করব সাত অঙ্গ দুই পা দুই হাঁটু দুই হাত আর কপাল নাক এই সাত অঙ্গের উপরে যখন সেজদা করব তখন আল্লাহ সুবাহান হওয়া তালা আপনার আমার সেজদাকে কবুল করবেন আর আমার সেজদা যদি এখান থেকে একটি অঙ্গের উপরে যদি কম হয় অনেক সময় সেজদা করতে গিয়ে পা জেগে যায় আপনার সেজদা আল্লাহর কাছে কবুল হবে না জি বলতেছিলাম সেজদা হচ্ছে এমন এক কর্ম যেখানে আপনার সর্বোচ্চ সংখ্যক অঙ্গ ব্যবহার করতে হয় এবং নামাজের বিচারে একই রকম যেটা দুইবার করতে হয় তা হচ্ছে কি সেজদা সুরা ফাতেহা দুইবার পড়া যায় না পড়া হয় না রুকু দুইবার করা হয় না করা যায় না কিন্তু সেজদা একটি রকম কিন্তু করতে হয় কয়বার দুইবার করতে হয় অতএব আমরা যদি আমাদের নামাজকে কবুল করাতে চাই তাহলে রুকু এবং সেজদার বিকল্প নেই রুকু সেজদা ঠিক আপনার নামাজ ঠিক রুকু সেজদা ঠিক নয় আপনার নামাজ 
ঠিক নয় আপনার নামাজ কবুল হবে না আপনার নামাজ কবুল হবে না এর মানে হচ্ছে আপনার কোনো কিছুই কবুল হবে না بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما في نبه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وإمتنانه جي في أفستتي مسلياني كرام بولت سلام سيزدا সেজদা কিভাবে আমরা করব সেজদার ধরনটা কিভাবে হবে প্রথমত হচ্ছে সেজদা করতে হবে সাত অঙ্গের উপরে আগেই বলেছি দুই পা দুই হাঁটু দুই হাত আর নাক কপাল মিলায়ে মুখমণ্ডলের উপরে নাম্বার দুই সেজদা যখন করব তখন আমাদের হাত কোন অবস্থাতেই মাটিতে বিছানো যাবে না হাতের পাতা মাটিতে থাকবে কিন্তু কোনোই থাকবে উপরে কতটুকু পরিমাণ উপরে রাখতে হবে যতটুকু পরিমাণ রাখলে পরে একটি ছাগলের বাচ্চা ছোট্ট ছাগল ছানা এখান থেকে এই ফাঁকা দিয়ে চলতে পারে ঠিক ততটুকু পরিমাণ আমার কোনোই উঠিয়ে রাখতে হবে উঁচু করে রাখতে হবে শেষদা যখন করব তখন আমার দুই হাতের আঙ্গুলগুলো এগুলো এভাবে মিলানো থাকবে রুকুর সময়ে আঙ্গুলগুলো সরানো থাকবে কিন্তু শেষদার সময়ে মিলানো থাকবে কোন জায়গায় মিলানো থাকবে হয় আপনার কাত বরাবর না হয় কান বরাবর ঠিক এর মাঝামাঝি অথবা এর যে কোনো এক জায়গায় মিলানো থাকলি হলো সেজদার সময় আপনার আমার দুই পায়ের যে গোড়ালি পায়ের নিচের অংশ ফাঁকা থাকবে কিন্তু পায়ের গোড়ালি দুটো মিলানো থাকবে আপনার আঙ্গুলগুলো কেবলামুখী এভাবে বিছানো থাকবে ফাঁকা থাকবে নিচে কিন্তু উপরে গোড়ালি দুটো কি থাকবে মিলানো থাকবে এরপরে হচ্ছে আগেই বলেছিলাম যে দুই পা এরকম বিছায় দিয়ে নিতম্বের উপরে বসে এরপরে সেজদা করা যাবে না আর সেজদার সময় শুধু নয় নামাজের সর্ব অবস্থায় প্রতিটি অঙ্গের দৃষ্টি থাকবে প্রতিটি অঙ্গের যে অবনত যে অবস্থা সেই অবস্থাটা থাকবে কেবলার দিক রুকু বলেন সেজদা বলেন আর নামাজের ভিতরে দৃষ্টি থাকবে সেজদার জায়গায় একমাত্র যখন বৈঠকে বসব তখন এই যে শাহাদত আঙ্গুল এই আঙ্গুলের দিকে আমাদের দৃষ্টি থাকবে এছাড়া নামাজের কোনো অবস্থায় দৃষ্টি অন্য কোনো দিকে থাকবে না পায়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার কথা কোনো হাদিসে আসেনি দৃষ্টি থাকবে শুধুমাত্র সেজদার দিকে জি সম্মানিত মুসলিয়ানিক রাম প্রিয় উপস্থিতি সেজদার ভিতরে আমরা কি বলবো জি সেজদার ভিতরে আমাদেরকে সেজদার তাসবি বলতে হবে আমরা একটি তাসবি জানি কিন্তু নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম সেজদার বিচারে বিভিন্ন ধরনের তাসবি তিনি পড়তেন সোবাহান রবিয়াল আলা আপনি এটা আস্তে 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 করে তিনবার পড়েন পাঁচবার পড়েন সাতবার পড়েন একবার পড়েন সমস্যা নাই কিন্তু বলেন না সোবাহ আপনি কি বললেন আপনি কি বললেন এটা কি সোবাহান রবিয়াল আলা হলো আপনি একবার বলেন সোবাহান রবিয়াল আলা যে আমি যার সামনে মাথা নত করেছি তিনি হচ্ছেন উপরে মাটির নিচে না আমি মাটিকে চেষ্টা করিনি এই জিনিসটা আপনি বুঝান একটু স্পষ্ট করে বলে এরপরে আল্লাহকে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে আমি আল্লাহকে বলতেছি আল্লাহ তুমি অনেক উপরে তুমি আরশের উপরে যদিও মাথাটা নর্ত করেছি মাটিতে এছাড়া যে কে রয়েছে সুব্বহুন কুদ্দুসুন রব্বুনা ও রব্বুল মালা ইকাতে ও রুহ রমজান মাস আসলে এই যে কের আমরা অনেকেই পড়ে থাকি এটা সেজদার দোয়া আরেকটি দোয়া রয়েছে সোবাহানাক আল্লাহমা রব্বানা ও বেহামদিক আল্লাহমাক ফিরলি এটাও পড়তে পারেন আরও একটি দোয়া রয়েছে আল্লাহমালাকা সাজাত তু আবেকা আমান তু আলাকা আসলাম তু সাজাদা ওয়াজি আল ইল্লা দি খালাকা হু আসাউ আহু ও শাক্তা আর যদি কিছু নাই পারেন সোবাহান আব্বিয়াল আলা সোবাহান আব্বিয়াল আলা সোবাহান আব্বিয়াল আলা যত বেশি পারেন আপনি একটু পড়ার চেষ্টা করেন এর অর্থগুলো জানার চেষ্টা করেন অনুভূতি একটু ব্যক্ত করার চেষ্টা করেন শেষ হয়ে গেছে যদি নফল নামাজ হয় তো সেখানে আপনার যে প্রয়োজনগুলো রয়েছে সেই প্রয়োজনগুলো আপনি একটু আল্লাহর কাছ থেকে চেয়ে নেন এবাদুল্লাহ আল্লাহ ওয়াসাল্লু ওয়াসাল্লিম আলা নবী না মোহাম্মদ فقد امر الله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله النبي صلى الله عليه وسلم بوتسن من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره جاء الله النبي روبري 
একবার দরুদ পাঠ করে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার উপরে 10 টি রহমত বর্ষণ করেন তার 10 টি মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেন তার 10 টি বালা মুসিবত আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা দূর করে দেন সুবহানাল্লাহ অতএব আমরা বেশি বেশি আল্লাহ নবীর উপরে দরুদ পাঠ করব রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানা ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানা ওয়া কিনা আযাবান নার আল্লাহুম্মা তাকাব্বাল সিয়ামানা ওয়া সালাতানা ওয়া রুকুআনা ওয়া সুজুদানা আল্লাহুম্মা ইন্না নাসআলুকাল হুদা ওয়া তুকা ওয়াল আফাফা ওয়াল গিনা ইয়া রাব্বাল আলামিন আজকে পবিত্র জুমা বারে আমরা তোমার দরবারে উপস্থিত হই তোমার বাড়িতে উপস্থিত হই আল্লাহ তুমি আমাদের সকলকে কবুল করো আমিন আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেকের নামাজকে কবুল করো আমিন আল্লাহ যেভাবে নামাজ পড়লে তোমার কাছে কবুল হয় ঠিক সেভাবে আমাদেরকে নামাজ পড়ার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমরা যেন তোমার নবীর তরিকায় নবীর সুন্নাত অনুযায়ী সালাত আদায় করতে পারি সেভাবে আমাদের সালাত আদায় করার তৌফিক দান করো আল্লাহ সালাতের জ্ঞান আমাদেরকে অর্জন করার তৌফিক দান করো আল্লাহ আমরা একাগ্রতার সাথে সালাত আদায় করতে পারি সেই তৌফিক দান করো আল্লাহ তুমি আমাদের প্রত্যেককে সুস্থতা দান করো আল্লাহ তুমি আমাদের যত সমস্যা রয়েছে সমস্যা দূর করে দাও আল্লাহ আমাদের ভিতরে যারা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদের প্রতি রহম করো তারা যদি ঈমানের সাথে বিদায় নিয়ে থাকে আল্লাহ তুমি তাদের সৎ কর্মগুলোর নেকি প্রতিদান তুমি আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দাও আর তারা যদি পাপাচারী হিসাবে তোমার কাছে যায় তুমি আল্লাহ তাদের পাপকে মোচন করে দাও আল্লাহ তুমি আমাদের পিতামাতা যারা দুনিয়া থেকে আপন যান দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে তাদেরকে জান্নাতের ফয়সালা দিয়ে দাও আল্লাহ আমরা যাতে ঈমান এবং আমলের উপরে চলতে পারি সে তৌফিক দান করো ইবাদ আল্লাহ ইন্নাল্লাহ ইয়া'মুরু বিল আদল ওয়াল ইহসান ওয়া ইতা'ই দিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা আনিল ফাহশাই ওয়াল মুনকার ওয়াল বাগি ইয়া'ইজুকুম লাআল্লাকুম তাযাক্কারুন ফাযকুরুল্লাহ আল আযীম আল জালিল লা ইয়াযকুরুকুম ওয়া লা যিকরুল্লাহ আকবার ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা তাসনাউন আকিমিস সালাহ